आज तुम सब अपने घरों में जब आराम से बैठे हो तो दूसरी तरफ हमारे मुसलमान भाई कुछ साल ये हमारे वो मुसलमान भाई हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शन एंड ऑल द रियक्शन कॉज बाय दो म्यांमार बर्मा के मुसलमानों के लिए आज पूरी दुनिया फिक्रमंद नजर आती है लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या पूरे बर्मा में मुसलमानों को मसला है या सिर्फ किसी एक हिस्से में मुसलमानों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अगर हम बर्मा के शहर यंगोन की बात करें जहां बहादुर शाह जफर साहब का मकबरा मौजूद है तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि यहाँ जाने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको चौबीस घंटे के अंदर अंदर ई वीजा मिल सकता है बहुत आराम से और ये ई वीजा जेंगौन शहर के लिए आपको 28 दिन का मिलेगा यानी पाकिस्तानियों को यहाँ जाने के लिए कोई मसले मसाइल नहीं है और इस वीजे की फीस सिर्फ 50 डॉलर है तो अगर आप अभी भी अप्लाई करेंगे ऑनलाइन वीजा तो आपको बहुत आराम से जेंगौन का वीजा मिल जाएगा इसलिए ये कहना कि जेंगौन या इसके आस के इलाकों में मुसलमानों को मसला है इंतहाई गलत बात होगी क्योंकि जेंगौन में रहने वाला हर मुसलमान आपको ये कहता नजर आएगा कि उसका बिजनेस भी ठीक चल रहा है और उसको कोई मसला नहीं है म्यांमार या बर्मा की गवर्नमेंट से अब मसला है किस जगह पे राकाइन स्टेट की अगर आप बात करें तो यहाँ किसी को भी नहीं जाने दिया जाता यहाँ जाने के लिए आपको एजेंट को पैसे खिलाने पड़ते हैं यहाँ जाने के लिए सिटवे के एरिया में आपको एयरपोर्ट मिलेगा वहां अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल फेस आएंगी इमिग्रेशन को क्रॉस करने के लिए और यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक एरिया है जिसका नाम है मंगडोव मंगडोव वो इलाका है जहां मुसलमानों को जलाया जा रहा है जहां मुसलमानों के साथ बहुत बदतरीन सलूक हो रहा है और ये भी सिर्फ एक जात के साथ जिसका नाम है रोहिंजा सारी दुनिया ही जानती है कि रोहिंजा मुसलमान आज बहुत मुसीबत में है और दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल जब सुबह शाम इनके हक दिखा रहे हैं तो मेरा मानना ये है की कोई भी यहाँ आकर अगर सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करेगा या सिर्फ इनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा तो ये बहुत बड़ी ना होगी जो भी इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है वो बेशक एक फैमिली की हेल्प करे लेकिन प्रैक्टिकली रोहिंजा मुसलमानों की मदद जरूर करे जब हम जानते हैं कि इनके मसले मसाइल क्या हैं, तो सिर्फ रिपोर्टिंग करने से क्या आपको लगता है इनके मसले मसाइल हल होंगे ताजा नहीं था कि म्यांमार बर्मा की इमिग्रेशन हमें फॉलो कर रही है यही वजह जब हम बैंकॉक के एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ सबसे पहले जेंगोन के लिए हमारी चेकिंग शुरू हो गयी चेक हो रहा है अगर यहाँ ऐसी क्लियर नहीं होता गड़बड़ हो जाएगी ये बड़ी गड़बड़ की बात है बैंकॉक से यंगोन का सफर सिर्फ एक घंटे का है हमारी फ्लाइट का नंबर था टी जी थ्री जीरो थ्री ये क्लियर नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा या इस प्री इमिग्रेशन के प्रोसेस में हमसे बहुत सारे सवाल किए गए और हम फाइनली यहाँ से क्लियर हो गए वही मैंने सोचा कि इस चेकिंग से बचकर हम यंगोन के एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए लेकिन यंगोन के एयरपोर्ट पे रोक लिया है जाने नहीं दे रहे आमिर भाई को भी रोक लिया नहीं जाने दे रहे वट इज द प्रॉब्लम सात आठ घंटे की पूछ गज के बावजूद ऑफिसर के पास कोई क्लियर रीजन नहीं था सिवाय इसके कि उनके पास मेरी बर्मा की पुरानी वीडियोस मौजूद थी और आमिर भाई के कुछ ट्वीट्स मौजूद थे और उनका कहना ये था क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं इसलिए आप एज अ टूरिस्ट इस मुल्क में नहीं आ सकते बिल्कुल ही बेकार किस्म का रीजन देकर हमें बैंकॉक भिजवा दिया गया और बैंकॉक में भी हमें वहाँ की इमिग्रेशन ने बहुत तंग किया और बहुत सारे सवाल करते हैं कराची आने के बाद हम दोनों बहुत मायूस थे मैंने घर पहुंचते ही तमाम एजेंट्स को फोन करना शुरू किया जिन्होंने पहली दफा मेरी बहुत मदद की मेरे एजेंट्स ने मुझे ये बताया कि बर्मा की इमिग्रेशन एक शहर के दूसरे शहर से कितनी अच्छी तरह लिंक नहीं होती ने मुझसे कुछ पैसों की डील बनाई और मुझे ये बताया कि अब तुमने सिर्फ अकेले आना है और कहीं कोई चीज पोस्ट नहीं करनी और अपनी पोर्ट ऑफ एंट्री चेंज कर लेंगे 
एजेंट के मुताबिक मैंने अपना सफर कराची से दुबई और दुबई से मंडेला का शुरू और प्लान ये बनाया कि मेरा एजेंट मुझे मंडेला से रिसीव करेगा और उसके बाद वहां से फ्लाइट लेकर हम लोग राकाइन स्टेट आए एजेंट ने मुझे ये भी समझाया कि मेरी और आमिर भाई की खबर पूरे बर्मा में फैल चुकी है एजेंट का मुझसे ये कहना था कि क्योंकि सोशल मीडिया पे तुम बहुत ज्यादा मशहूर हो इसलिए इन हालात में बर्मा में आना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि बर्मा के ऑफिशियल्स एक अजीब सी खबर फैला रहे थे कि जो भी राकाइन स्टेट में दहशत के वाकत होते हैं उसमें पाकिस्तान दहशत को सपोर्ट करता है इसीलिए एजेंट ने मुझे खास तौर पर समझाया कि क्योंकि वक्ार तुम यहाँ पर सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं आ क्योंकि तुम सिर्फ यहाँ एज ए जर्नलिस्ट नहीं आ रहे क्योंकि तुम सिर्फ यहाँ हक बयान करने नहीं आ रहे बल्कि रोहिंजा मुसलमानों के लिए जक़ात और चैरिटी लेकर आ रहे हो तो हो सकता है अगर इस दफा बर्मा पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तो तुम दहशत गर्दी के लिए फंड लेकर आए थे तुम्हें हमेशा के लिए अंदर कर दे एजेंट के समझाने पर मुझे अपने लुक्स को भी चेंज करके आना था जो अल्लाह का नाम लेकर एक दफा सफर दोबारा शुरू हुआ रात से प्लानिंग कर करके और उससे पहले इतनी लंबी फ्लाइट कभी दुबई से थाईलैंड फिर जेंगोन फिर वापस फिर दुबई आने के बाद कराची लंबा बहुत है प्रोसेस घूमने के बाद और ऊपर मैंने पूरी रात अभी बनाया तो है पैर आठ रोटों के पेपैल काफ़ी सारे और तरीकों के जरिए जो भी डोनेशन आ रही है उसका एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि मैं कहीं भी हूँ वहाँ पर ही पैसे मिल जाया करें उसमें वकार ज्यादा ही होगी नमस्ते आपका नाम अपनी फैमिली और सोशल मीडिया किसी को भी अपडेट किए बगैर दुबई से दो तीन डेस्टिनेशन चेंज करके एक लंबे सफर के बाद मंडेला और मंडेला के बाद फाइनली सिट में पहुंच गया ये जर्नलिस्ट है इससे जरा सही गुफ्ती हो गई है इस दफा ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली और किस्मत ने मेरा इतना साथ दिया कि इमिग्रेशन को क्रॉस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो उसके बाद मैंने अपने एजेंट से ये पूछना शुरू किया कि उसके ख्याल में मुसलमान ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा मसला इनके साथ हो रहा है क्या करता था वो वो बोलता है तुम मुस्लिम में क्यों नहीं आया मुस्लिम में क्यों नहीं है इस्लाम में इस्लाम में आ जाओ तो ये मतलब वो लोग बोलते हैं तू आ गया तो ऐसा है तू तो उसमें जन्नत में जाएगा ऐसा ऐसा है तुम लोग को अच्छा रहेगा ऐसा ऐसा बोलता है अच्छा तो कहीं भी अच्छा है हम अच्छा है तो अच्छा है हम बुरा है तो सब बुरा है इसका मानना ये था की क्यूँकी मुसलमान तबलीग करते हैं हमारे इलाके में आके बुद्धिस्ट को कहते हैं की मुसलमान बन जाओ इसी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है लेकिन मेरा मानना ये था की हमने सिर्फ तबलीग की है इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की गर्दन काटने लग जाए लेकिन ये बुद्धिस्ट इस बात पे बाजिद था कि मुसलमान क्योंकि तबलीग बहुत ज्यादा करते हैं इसी वजह से बुद्धिस्ट को ये लगता है कि शायद इनका पूरा इलाका मुसलमान कन्वर्ट ना हो जाए इसका मानना ये था कि मुसलमानों को जिस तरह रहना रहे लेकिन वो अपने मजहब की तबलीग ना करें एडवर्टाइज करने का नहीं अपना धर्म के लिए एडवर्टाइज करना नहीं है जो है सही है उधर खुश है यहाँ पे हम खुश है कोई मसला नहीं।, नहीं नहीं हम लोग का कोई मसला नहीं हम लोग तो सब सबको भाई भाई बोलते हैं हर पुलिस चेक पोस्ट पे 200 से 300 यूएस डॉलर देकर ये एजेंट बासानी मुझे आगे लेके जा रहा था और इसका मानना ये था कि मंगडोव के इलाके से आगे निकलने के लिए रात का टाइम सबसे बेस्ट है जून 2015 में जब मैं इस इलाके में आया था तो मुझे मुसलमान हर जगह नजर आते थे लेकिन इस दफा दूर दूर तक इनका कोई नामो नहीं था समझ लें बांग्लादेश के बॉर्डर से कोई बीस तीस किलोमीटर पहले मुझे एक मुसलमान फैमिली मिली जिसका कहना यह था कि उन्होंने दो दिन से कुछ खास खाया पिया नहीं है और सिर्फ इस इंतजार में है कि किसी तरह उनके पास कुछ पैसे आ जाएं और वो पैसे देकर बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस कर सके इन्होंने मुझे कुछ ऐसे वाकयात बताए कि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पे इतना ज्यादा जुल्म कर सकता है लोकेशन पे पहुंचने के बाद एजेंट ने मुझे सख्ती से मना किया कि जब तक मोबाइल नहीं निकालना वीडियो नहीं बनाना जब तक हम किसी सही जगह ना पहुंचे स्नैपचैट और सोशल मीडिया से शायद ही कभी जिंदगी में इतनी देर तक खाए रहा यही वजह थी तकरीबन सत्तर घंटे की ड्राइव करने के बाद एक लोकेशन ऐसी आई जहां इंटरनेट के सिग्नल मुझे मिले तो मैं हैरान हो गया कि व्हाट्सएप पे मेरी फैमिली के और दोस्तों के इतने मैसेज आए हुए थे कि मैं खुद परेशान हो गया कि मैंने अपने जानने वालों को किस परेशानी में डाल दिया और पिछले पाँच दिनों से इतनी ट्रैवलिंग की है कि बिस्तर की शक्ल तक नहीं देखी लेकिन फाइनली खुशी इस बात की थी कि अब इस लोकेशन पर मैं आ गया था जहाँ आराम से मैं इन लोगों से बात कर सकता था
यहाँ वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना यहाँ तो बॉर्डर है यहाँ पुलिस वगैरह नहीं आता है इसलिए अच्छा नहीं तो ये जगह कौन सी है ये जगह तुम बोलो है कर भाई अभी तो खुश है ना आप लोग ड्रॉप हो गया ना सब सही मेरे साथ इस वक्त ये रोहिंजा जाहिद भाई इरफान रिजवान ये ऐसी जगह पर है या थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि खैरियत है थोड़ा सा आप मुझे बताएं मैंने मुझे तो आपकी स्टोरी सारी पता है आपने बताई भी है लोगों को थोड़ा बताएं कहाँ रहते थे मंदू के इलाका में आप कहाँ रहते थे बुतिना कहा बुतिना ये कहाँ पर है ये मंडू से करीब है गाँव दो तीन दो तीन गाँव के पार वो काम क्या करते थे काम क्या करते थे मैं पढ़ता था मंडू की एक इलाके शिलहाली नाम है उसमें रहता था मैं भी पढ़ाई करता था हम तो बच्चे को पढ़ा था नमाज पढ़ा था नमाज पढ़ा इमाम थे आप जी जी कोई औरत आपकी आ सकती है कैमरे पे इंटरव्यू देती है ये हमारा जो इस्लाम है इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म में तो औरत को ये फोटो खेचना ऐसा वीडियो करना ये तो इस्लाम शरीयत ने मना किया है इसलिए हम अच्छा नहीं मसला नहीं मसला नहीं नहीं आना चाहती पहुंचा औरत ऐसा नहीं देता लेकिन देना नहीं देता अपने शोहर और अपने भाई बहन ऐसा अपने बाप ने नहीं देने के लिए इजाजत भी नहीं देते ऐसा की शरीय में भी इजाज नहीं दिया इसलिए शरीय को तो हम मानने के लिए तो इधर चलिया गया उधर शरीर मानने नहीं देता अच्छा नहीं कोई मसला नहीं आपकी कोई खातून नहीं आना चाहती मसला नहीं है लेकिन ये ये मुझे बताएं कि आपको अगर हम पाकिस्तान ले जाएं कहीं और ले जाएं या जॉब मिल जाए तो आप जाना चाहेंगे हम तो अपने मुल्क जाना चाहेंगे इसलिए वहाँ हमारा जमीन है जगह है घर है फैमिली मेंबर कितने हैं? तेरह परिवार है तेरह लोग हैं जी समझते हैं कि भाई रोहिंजा मुसलमान ऐसी ड्रामा कर रहे हैं और इनके साथ कोई ज्यादा नहीं हो रही ये लोग आर्मी पे हमला करते हैं और आर्मी वाले फिर इनका घर जलाते हैं और ये जो कहते हैं हमारी औरतों के साथ ज्यादा हो रही सब झूठ बात है तो मुझे ये बताए आपने खुद क्या क्या ज्यादा वहाँ देखी सच्ची आपको खुद पता है मैंने ऐसा कहानी नहीं कोई जी ऐसा देखा है की हमारे गाँव में पुलिस और आर्मी इस तरह सरकार का लोग आकर कुछ लोगों को पकड़ लेता है ऐसा मोबाइल व्यवहार नहीं कर देता नमाज पढ़ने नहीं देता अगर रात में दो तीन आदमी देखा तो उन्होंने को पकड़ लेता पकड़ लेकर बहुत से ज्यादा पैसा लेता है इसी तरह औरतों को रेप करता इस तरह बहुत सी आपके सामने लेकर गए कभी मेरे सामने भी लेकर गई है बहुत बहुत बार लेकर गई है एक दो बार नहीं बहुत सी बार लेकर गई है सौ से ज्यादा मैंने देखा है इस तरह बहुत सी बच्चे को कतल कर डाला मेरे सामने भी कतल कर डाल रहा आपके सामने क्यों कतल कर रहा बच्चों को बच्चों को बच्चों को क्यों ये भी ये तो मुझे पता नहीं है अगर जुल्म कितने साल का बच्चा होगा कितने साल का तीन साल दो साल या एक साल ऐसे बच्चे को भी कतल कर रहा है अगर आतंकवादी हो तुम हम जैसा मौरत हो सकता है लेकिन बच्चे भी नहीं बच्चे तो नहीं हो सकता है ऐसा भी अवरोध भी नहीं हो सकता है छोटा बच्चा ने क्या किया उन्होंने का क्या बिगड़ा है मैं ये पूछना चाह रहा था की जो छोटे बच्चों को काट पीट रहे हैं बाकी आपके सामने हुए आपके सामने हुए वहाँ घर जला दिया था घर में वहाँ से बच्चे पहला लगा हाथ वो आँख में मला दिया था वो देता था बच्चे को उठा के फेंका बात को उठा हुआ आँख में फेंक दिया नहीं ये आग में फेंक दिया आपने देखा सच सच बताना किस जगह पर हुआ ये मंडू में हुआ था मतलब हमारे लोग जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर ये ज्यादा चलती रहती है तो वो बच्चे को उठा के आग में फेंक देते हैं उनका मतलब ये है कि अगर वो लोग हमें परेशान करेंगे तो हम लोग वो देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाएंगे लेकिन उनका दिल नहीं है की यार छोटे बच्चे को तो जंग में भी कोई नहीं करता ये तो उसका इंसानियत भी नहीं है ये ये तो पता है ये हाईवान भी नहीं कर सकता वो उन्होंने जो सरकार ने जो काम हमारे साथ कर रहा है हमारे मुसलमान के साथ वो भी हाईवान कैसे हाईवान भी नहीं कर सकता हमारे लिए ऐसा भी हो गया मामला ऐसा साठ पांच आदमी को लेकर एक घर में दादा की दाल कर दिया वो दादा को बंद करके आग लगा दिया आग लगा दिया वो अंदर रख कर वो दादा बंद करके आग लगा दिया हम खुद ऐसे ही इसको पता ही नहीं दिल में वो दादा कैसा कैसा हालत आ गया वो अलग रूप तो भैया अल्लाह से दुआ किया तो वो हाथ निकल आ गया तो ये बच्चों को जो काटना मैं तो समझ रहा था ऐसी जो वीडियो आती है झूठ वीडियो है ये सच्चे सब जी बिल्कुल सब सच है सब सच है दुनिया वाला देख ले दुनिया वाला हमारे कुछ मदद करे आप इमामत करते हैं आप अभी कर रहे हैं आप करते हैं ना आप फिक्र ना करो हम पाकिस्तानी जितनी मदद कर सकते हैं ना वो हम आपकी मदद करेंगे मसला नहीं है आपसे पहले बहुत से लोग आया था वीडियो करके लेके पैसा देंगे ऐसा कह कर चला गया वो बहुत दिन के बाद आकर कुछ हम्बल वगैरह देता है इसकी मुझे हमको जरूरत नहीं है हमको सिर्फ जरूरत है आप जैसा नगद और पैसा दे दे तो हमारे नगद जो कैश 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 पैसा दे दे और हमारे लिए जो आगे हमको क्रॉस करना है जी बॉर्डर क्रॉस करना है किस लिए हम इधर भी रहेंगे कितने दिन रहेंगे ये तो हम ही मालूम नहीं नहीं मसला नहीं है क्योंकि मेरे पास ये मेरे नहीं ये पाकिस्तानी लोगों ने दुनिया भर से ना हमें रकम भेजी है जक़ात भेजी है सदका भेजा एक काम करें ये, ये रखे आप पैसे ये तमाम पाकिस्तानी लोगों की तरफ से ठीक है वकर भाई आपकी वजह से लगती है मुझे जो पाकिस्तान वाला है वो सब आपके तरह हेल्प करता है क्यों आपकी जो पाकिस्तान वाला है ऐसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके पाकिस्तान की 
जो लोग थे उन्हों के लिए उन्हों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैंने पैसा वगैरह कहना ये तुम इंसान का काम नहीं है जो मुसलमान होता है वो तो अपने ईमानदारी से काम करता है इस तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान वाला अच्छा इस्लाम क्या बोलता है इस बारे में कि अगर जैसे चैरिटी देते हुए जका देते हुए दिखा रहा हूँ तो लोग कहते हैं तुम मुसलमानों के दिखा देते हुए दिखा क्यों रहे तो दिखा हुआ मैंने कहा सूर्य बकरा में लिखा ऐसा नहीं है आप दिखाओगे तो लोगों को पता चलेगा ना जो 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 देता है अगर मेरा जकत है तो मैं देता हूँ मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है अगर मैं किसी वर्ग की वर्क वर्क की वजह से देता हूँ तो उसको दिखाना तो जरूरत होगा वीडियो करना जरूरत होगा कि किसी से लेकर अगर दे रहे है ना इसी वजह से पाकिस्तानी लोगों को अपने अच्छे अल्फाज में याद रखना ये हम उन्हों का हर नमाज के बाद हर वक्त में उन्हों के लिए अच्छा जो जैसा कि ये बहुत बड़ा दिल है ऐसा कि इससे ज्यादा बड़ा दिल होने की दिल होने की दुआ हम करता हो जैसा कि हमारे लिए आगे से कोई हलब कर सके वो सारी डिटेल्स इसलिए अभी नहीं दे सकता एक दफा पूरा ये क्लियर हो जाए ना मिशन पूरा हो जाए फिर उसके बाद मैं यकीनी तौर पर सबको बताऊंगा तो जितनी मदद कर सकते हैं वकार जका डॉट नेट पर जाइए जो हेल्प कर सकते हैं करें इस वक्त इनको मदद की शदीद जरूरत है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं इस बात का अंदाजा आज मुझे बहुत अच्छी तरह हुआ यकीन माने जो मेरा एजेंट है ये आउट ऑफ द वे जाके मेरी मदद कर रहा है और इतनी हेल्प कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता और ये बुद्धिस्ट है मतलब ये चाहे तो हमें पकड़वा भी सकता है ना इसने मुझे ये बताया कि जगह खाली करने की कोई हुकूमत मुहिम चला रही है सिर्फ रोहिंजा को नहीं बुद्धिस्ट को भी यहाँ से निकाल रही है लेकिन इसकी बात में थोड़ी सच्चाई इसलिए मुझे लग रही है कि अगर मुसलमानों के साथ नफरत है बुद्धिस्ट को या इनको वो निकालना चाहते हैं तो यंगौन में इतने खुशहाल मुसलमान कैसे है ऐसा क्यों हो रहा है ये इसके लिए तो बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं लेकिन यहाँ मसला ये है कि बांग्लादेश के बॉर्डर से रोहिंजा मुसलमानों को अब नहीं जाने दे रहे रोक रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोग वहां आ चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रॉब्लम आ रही है खाने पीने का मसला है और प्लस कैंप्स नहीं लगे हुए तो बहुत मारा मारी मेरे एजेंट ने मुझे है कि 800-900 डॉलर में ये फैमिलीज को एक ऐसे मुल्क में ले जाएगा जहाँ पर ये बिल्कुल आराम से रह सकते हैं अभी मैं नहीं बता सकता एक दफा ये पहुंच जाए तो फिर आपको आप जितने लोग देख रहे हैं आपका काम ये खुदा के वास्ते अगर इन लोगों का दर्द दिल में है अगर तो दर्द दिल में है तो फिर ये काम करना मुझे कोई लिंक नहीं देना मुझे कोई फोन नंबर नहीं देना कि आप बात कर लें ये लिंक हमने निकाल दिया देखें ये जो है ये लॉ ये बोलता है ओ भाई सब पता है मुझे आपने प्रेशर ये डालना है यूनाइटेड नेशन पे कि हमें आप ट्रेवल डॉक्यूमेंट दें हम इन रोहिंजा मुसलमानों को फ्लाई करवाना चाहते हैं यूरोप में यूके में कहीं भी हम स्पॉन्सर बनते हैं यूनाइटेड नेशन से ये पूछे ये जो आपने चैलेंज बना दिया है ये आपने एक डेढ़ दो दे दिया रेफ्यूजी सीरिया के लोगों कहते हैं कि भाई अगर आप इस्तेमाल के रास्ते किसी भी तरह अगर आप पहुंच जाएंगे यूरोप तब हम आपको सैलम ये आपने जो चैलेंज क्यों बनाया हम जब बहुत सारी और एनजीओ इनकी टिकट जो है एयर टिकट हम पे कर देंगे आप एक तमीज वाला ट्रैवल डॉक्यूमेंट दें ताकि ये बेचारे सेफली पहुंच सके ये चैलेंज क्यों बनाया हुआ आपने कोई एडवेंचर रियलिटी शो चल रहा है अभी ये रोहिंजा जो है बेचारे लटकते हुए बांग्लादेश पहुंचते हैं फिर वहां इनके लिए मारा मारी हो रही है फिर कह रहे हैं हमें इनकी मदद करनी है इनके पास अभी नेशनलिटी ना होने की वजह से स्टेटलेस लोग हैं मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपने खुद काम करना है मुझे नहीं भेजना देखें वकार भाई ये लिंक है आप इस पर बात करना अभी एयर टिकट इनकी ले नहीं सकते अगर ले सकते तो आराम से इन्हें हम अप्लाई करवा सकते हैं ये मिशन है आप सबने इस पर काम करके प्लीज प्लीज इस पर काम करना है और इसके लिए आपने पूरा काम करके फिर मुझे बताना है बांग्लादेश के बॉर्डर पर रोहिंजा मुसलमानों की हालत बहुत बदतरीन होती जा रही है हम इन सब की मदद तो नहीं कर सकते लेकिन ये जरूर है कि जो जो फैमिलीज मुझे मिलेंगी उनको मैं इस भेड़ चाल से बचाकर एक सुकून की जिंदगी जरूर देने की कोशिश करूंगा कोशिश तो मेरी ये है कि जिस जिस को मैं डोनेशन दू उसको वीडियो में जरूर लाऊ लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे है जो वीडियो में अपेयर होना नहीं चाहते मैं जानता हूँ जहाँ इतने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वहाँ बहुत सारे लोग न जाने क्यों मुझसे नफरत करते हैं और कोई ना कोई मेरी बात पकड़ के मिशन में से कोई ना कोई खराबी निकालकर एक ऐसी बात कर देंगे कि ऐसा लगेगा जैसे मैंने कुछ किया है लेकिन मेरा ऊपर वाला जानता है कि एक दफा रिजेक्ट होने के बाद कितनी मुश्किलों से मैं दोबारा बरमा है ना मेरे पास कोई एनजीओ की सपोर्ट ना किसी टीवी चैनल की सपोर्ट ना मेरे पास कोई टीम थी मैं जितना कर सका वो मैंने किया है और जो जो मुझे इलुमनाटी कहते हैं चलो यार मैं हुआ शैतान तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतान कर रहा है फरिश्तों के काम और तुम सारे फरिश्ते नेकी छोड़कर एक दूसरे की बुराई पकड़ने में मसरूफ हो